Cześć! Witajcie serdecznie. Być może oglądaliście już odcinek na kanale pod tytułem Jak kupić używany keyboard i nie dać się nabić w butelkę? To był drugi film na kanale Akademii Keyboardu, który w ogóle wtedy wystrzelił w kosmos, został podpięty pod jakiś film znanego youtubera i wszystkim się wyświetlał. Dzięki temu zdobyłem sporo subskrypcji i całkiem fajne zasięgi. Dzisiaj będzie odcinek o rozwinięciu tamtego tematu. Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób na Waszym instrumencie Yamaha sprawdzić, czy przyciski są sprawne? To, że się klika i to, że wydaje prawidłowy dźwięk tak jak nowy, to nie znaczy, że on fizycznie działa. Albo może nie wiecie, czy wszystkie diody na panelu są sprawne. Jest też opcja sprawdzenia, czy pamięć instrumentu nie ma żadnych jakichś błędów, bad sektorów i uszkodzonych klastrów. Do tego służy opcja, o której 75% z Was, bo nie zaryzykuje 90%, naprawdę nie miało pojęcia. To tryb diagnostyczny, tryb serwisowy, tryb testowy Waszych instrumentów. Metoda, którą za chwileczkę Wam przedstawię, znajdzie zastosowanie w instrumentach klasy PSR-S, SX, Tyros, a także Genos. Jeśli metoda sprawdza się także w Twoim innym instrumencie niż wymieniłem tutaj, ale oczywiście rozmawiamy tylko o jamaszkach, to napisz w komentarzu i podziel się tym z innymi. Ja nazywam się Jerzy Stróżycki, a Ty oglądasz kolejny odcinek z serii Yamaha bez tajemnic, w którym to przedstawiam Wam i rozwiązuję przed Wami zagadki i tajniki obsługi instrumentów marki Yamaha. Więc dzisiaj tryb testowy, diagnostyczny i serwisowy, czyli trzy w jednym Waszych instrumentów. Zaczynamy! Aby uruchomić tryb serwisowy, testowy w Waszym instrumencie, służą do tego trzy przyciski, trzy klawisze. CIS2, F i GIS2. CIS2, F i GIS2. Trzymacie trzy klawisze naraz i włączacie instrument. I jak widzicie na ekranie instrumentu, w tym miejscu uruchomił się tryb testowy. Do nawigacji po naszym trybie testowym będą służyły przyciski Start-Stop, a także przycisk Tempo plus minus. I jak widzicie mamy 61 opcji testowych na naszym panelu i możemy tak naprawdę sprawdzić wszystko. Plusem i minusem wchodzimy, w który test chcemy y, sprawdzić, natomiast przyciskiem Start zatwierdzamy. Mamy informację o systemie, o hardware ID. Klikamy jeszcze raz Start, powracamy do głównego ekranu. Gwiazdka pojawia się przy teście, który już zrobiliście. I macie opcję sprawdzania RAMu, ROMu, pamięci, pamięci WAVE, efektów, pitch check, wyjście prawo, lewo. Lewy kanał, prawy. Każde wyjście jesteście w stanie sprawdzić z instrumentu, nawet gniazda z tego, co ja tu widzę. Co tutaj dalej możemy sprawdzić? Przetworniki cyfrowe. Proszę bardzo, RTC, mix, wejścia mikrofonowe, diody. Wciśnijcie upper octave plus. Haha, <śmiech> fajne. Push rotary, spin, as enable. Wszystkie przyciski, artykulacja 1, 2, 3. Spójrzcie w ogóle, nie wiem czy widać, jaki kolor diod się zapala. Te diody zapalają się tylko w opcji trybu testowego. Jak macie Tyrosa 4 na przykład, nie widać, ale ta dioda jest tutaj fioletowa. Ja może zgaszę światło. Poczekajcie, będzie wesoło. Zobaczymy, czy się pojawi kolor diody. No, nie pojawił się kolor diody, ale dioda jest fioletowa, słuchajcie. E, push Modulation Hold. Mam nadzieję, że wszystko widać, ale powinno być widać. Push Vocal Harmony. Push Talk. No design i całą, całą resztę. Slider, A. Akompaniament. OTS, Autofilling. Wszystkie przyciski można sprawdzić.
a można na tym nawet grać. To będzie dobre. Już mam pomysł na kolejny odcinek. Dobra. Klikamy sobie... Start, stop. Push ending. Wszystkie diody, czerwone diody, niebieskie, zielone, pozostałe, wyświetlacz, przyciski, slider, kalibracje joysticka, e, przełączniki nożne, pedały, gniazda, USB, Wi-Fi, keyboard, touch. Naprawdę, naprawdę. I tutaj macie na opcji 60 bodajże factory set. Jak to klikniecie, to prawdopodobnie Wasz instrument przywróci się do ustawień fabrycznych. Tutaj tego nie polecam. Natomiast tak naprawdę wszystkie opcje dodatkowe można sobie zrobić. Jak widzicie, diody świecą na fioletowo, czyli mamy tutaj połączenie czerwonego z niebieskim kolorem. I w Tyrosie 4, gdzie diod fioletowych nie było, też będą świecić na fioletowo. W Genosie też się fioletowe zagadki takie zrobiły. Więc to tak naprawdę tyle. Posługujemy się tap tempo plus minus sync start stop i na końcu możemy sobie wyjść exitem. Instrument nie pozwoli Wam wyjść z danej funkcji diagnostycznej, jeśli jej wcześniej nie zakończycie, nie przeprowadzicie całej procedury zgodnie z tym, co zostało sobie wybrane. I co? Kto wiedział o takiej metodzie? Dajcie znać w komentarzu. No minus jest taki, że trwało na 20, nawet 30 minut. Szczególnie ten test pamięci, który zajmuje tam 10-15, zależnie od stopnia jej zapełnienia. I czasami sprzedający może się trochę zirytować, że robicie takie rzeczy. No i pamiętajcie, tam na końcu tego testu, jeszcze raz to powiem, jest opcja wykasowania totalnie wszystkiego na instrumencie. Żeby nie było, że Jerzy nie mówił. Kiedy instrument Wasz nie wykazuje żadnych błędów, wszystko działa, dynamika klawiatury działa odpowiednio, pitch bendy, wszystko działają, to raczej nie musicie tego robić. Ale kiedy macie jakieś podejrzenia i potrzebujecie zdiagnozować klawiaturę, to może pomóc w diagnozie usterki, gumki pod klawiaturą, czy jakieś diody, czy slidera, czy pokrętła. Wszystko da się w tym teście sprawdzić, co przed chwileczką widzieliście. Chociaż przeleciałem ten test po łebkach, nie chciałem go całego robić, bo zajmuje to za długo czasu. A mój instrument jest 100% sprawny i to wiem. Ale być może ta opcja pomoże Wam w dokonaniu dobrego wyboru przy zakupie Waszego wymarzonego instrumentu, na który przecież tak ciężko codziennie, tak jak ja, pracujecie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu, klikajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Yamachy bez tajemnic. Trzymaj się, cześć! Uwaga, drodzy Państwo, teraz będzie piosenka, jakiej nie zagrał Wam nikt na świecie na Genosie. Posłuchajcie. Dziękuję.